ఇంకా అంటే పెళ్లి పత్రిక అంటే పెళ్ళి అవుతుందా మా ఇద్దరికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ కి పెళ్ళ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పెళ్లి చేసుకొని సంసారం చేస్తే పుట్టిన పొరగాలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఏందన్నట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళది ఏందన్నట్టు ఈ పనికి మాలిన ఇవన్నీ ఎవడు చెప్తాడో ఏందో ఈ కాంగ్రెస్ వాడు కానింది లేదు పెట్టింది లేదు ఈడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నవంబర్ ముప్పై డిసెంబర్ మూడు మధ్యలో అందరు గాయపెతారు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళి పోలింగ్ అండ్ కౌంటింగ్ మధ్యలో గాయపెతారు కాంగ్రెస్ లో సగానికంటే ఎక్కువ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో ఉండరు అది ఆ కాంగ్రెస్ వాడిని అడుగు పోయేటువంటి అటు బీఆర్ఎస్ దిక్కుపోతారా బీజేపీ దిక్కుపోతారా ఐస్కాంతం బీఆర్ఎస్ దగ్గరనే లేదు మా దగ్గర ఉండదు ఐస్కాంతం ఐస్కాంతము మా దగ్గర కూడా ఉన్నది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో ఉండరు ఇది రేవంత్ రెడ్డి హుషార్ కేసు రేవంత్ రెడ్డి స్పంజిగా పైసలు సంపాదించుకుంటున్నాడు స్పష్టంగా సంపాదించుకుంటున్నాడు అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు రోజులు అవసరం లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎవరికైనా టికెట్ రాని వాడికి వచ్చి మొత్తుకోగానే నీకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తా డోంట్ వరి నీకు నామినేటెడ్ పదవి ఇస్తా డోంట్ వరి మాటకారి రేవంత్ రెడ్డి మాటకారని తెలంగాణ సమాజానికి తెలియదా మనకు తెలియదా ఎవరు తెలియదు గాడిదేట బూడిదిల ముఖం పెట్టి పంటదాట గాడిది బూడిదిల ముఖం పెట్టి వండి దాని కలలు పడతా ఉంటాయట అందరు వచ్చి దండలు చేస్తున్నట్టు అందరు వచ్చి ఈ రాజు లెక్క ఏ సన్మానాలు చేస్తున్నట్టు మంత్రి పదవులు గాడి ఇచ్చేస్తున్నట్టు ఈ పదవులు ఆ పదవులు అందరు ఇచ్చేస్తున్నట్టు ఓ జనాలు జై జయకారాలు కొడుతున్నట్టు టక్కని నిద్ర మేలుక రాగానే లేచి దులుపుకోగానే బూడిదంత పోగానే తెల్లారి మళ్ళీ మరో రోజు షూర్ అవుతుంది మళ్ళా అదే గాడిది చాకరే ఉంటుంది సో ఆ రకంగా రేవంత్ రెడ్డి కూడా కలలు కంటున్నాడు డిసెంబర్ మూడు తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో సగానికంటే ఎమ్మెల్యేలు గాయబ్ నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు టికెట్ ఏంట్రి నా భార్యకు టికెట్ ఏంట్రి నా పెద్ద కొడుకు సమన్యు రెండు వేల ముప్పై నాలుగుకి తయారవుతాడు అప్పటి పార్లమెంటు టికెట్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి నా చిన్న కొడుకు రెండు వేల నలభై నాలుగు కల తయారవుతాడు అది ఆయన కూడా రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి అంటే పార్టీ ఏమంటుంది నన్ను మీరు దయచేయండి అంటది అంతే కదా నిలకడ లేని వ్యక్తులు పార్టీలకు పద్ధతులు ఉంటాయి పాలసీలు ఉంటాయి అందులో భారతీయ జనతా పార్టీ ఐడియాలజీ పాలసీలు బాగా బలంగా ఉంటాయి దానికి ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కారు ఇట్లా మన్మాని నా కో టికెట్ నా భార్య కో టికెట్ మా తమ్ముడు కో టికెట్ నాకు తిరగబోయే కొడుకు కో టికెట్ అంటే పార్టీ రస్తా నాపు అంటది మీరు మీరు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అడిగక ముందు జరా దయచేసి పరిచయం చేసుకోండి పేరు పేపరా ఛానలా అంటే రేవంత్ రెడ్డిని లోపల లేదంటున్నావా అవును ఇప్పుడు నేను కూడా నేను అడుగుతున్నాను 
మా అరెస్టులు మొదలైపోయినాయి మాకు ముఖ్యమంత్రులు ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు మంత్రులు ఎంపీలు తర్వాత ఎమ్మెల్సీలు నువ్వు సీక్వెన్స్ చూసుకుంటా ఉండు ఉప ముఖ్యమంత్రితో మా స్టార్ట్ అయింది మంత్రితో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఎంపీ పోయిండు నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్సీ పోతుందేమో కానీ రేవంత్ రెడ్డి బయట ఎందుకు ఉంటున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రే అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకు టాలరేట్ చేస్తున్నారు సంచులు కవిత సంచులు మోసింది అయితే కనబడలేదు కదా మనము కట్టలు తీసి బయట పెట్టింది కనబడలేదు కదా కానీ రేవంత్ రెడ్డి సంచులు బయట పెట్టే కట్టలు బయట పెట్టే మరి సిఐడి ఏం చేస్తున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేస్తున్నది దీనికి ప్రశ్న మా నడుస్తూనే ఉందని చెప్తున్నాను నేను మాకు కవితని మొన్న పిలిచినాము ఈడీ పిలిచిండ్రు పిలిచినాం అంటే నేను కాదు ఈడీ పిలిచింది ఆమె కోర్టుకు పోయింది ఏదో స్టే తెచ్చుకున్నది నవంబరు పద్దెనిమిదో ఇప్పటిదాకాను నీకు రేవంత్ రెడ్డి క్వాష్ పిటిషన్ వేస్తే సుప్రీంకోర్టు కూడా కొట్టేసింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేస్తున్నది ఎందుకు కాపాడుతున్నది రేవంత్ రెడ్డిని కవిత యొక్క ఇంటరాగేషన్ ప్రక్రియ పక్క కొనసాగుతున్నది ధాన్యం కొనుగోలు ముచ్చట తీసినావు కదా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వీళ్ళు దొంగ వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు ఐదు లక్షల టన్నుల ఒక లాట్ చేస్తున్నారు అని నేను చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆంధ్ర వాళ్ళు కేవలం వెయ్యి కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న రైస్ మిల్లర్ రైస్ మిల్లర్ అనే అందులో ఎలిజిబిలిటీ క్లాజ్ అట్లా పెట్టిండ్రు అని చెప్పిన నేను హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టంగానే రెండో రోజు ఐదు లక్షల టన్నులు లక్ష టన్నులు అయినాయి వెయ్యి కోట్ల టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా వంద కోట్లు అయింది తెలంగాణ రైస్ మిల్లర్ చాలా మంది ఆప్షన్ లో పాల్గొన్నారు లక్ష టన్నుల లాట్లు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది దీనివల్ల తెలంగాణ రైస్ మిల్లర్లకి తెలంగాణ రైతాంగానికి మేము మేలు చేసిన వాళ్ళం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ రిపోర్టర్ అడుగుతా ఉన్నా మీరు ఏలట వరకు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని రేవంత్ ని ఎందుకు లోపల వేయలేదు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉండంగా ఎందుకు లోపల వేయలేదు అని అడిగినరా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఏంది ఎప్పుడు అడుగుతారు ఇంకా ఎలక్షన్లు అయిపోయినాక అడుగుతారా మేము వాళ్ళు అడగద్దని చెప్పిరా మీ యాజమాన్యం అడగండి మీరు మీరు అడగకండి పేపర్లో రాయండి వైఎస్ రేవంత్ అవుట్ సైడ్ హూ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ రైటింగ్ నో బడీ స్టాపింగ్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ మెయిన్ హెడ్ లైన్ క్వశ్చన్ చేయండి పత్రికా విలేకరుల పని అది కదా యు హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ So I hope tomorrow's Hindustan Times carries the news. Why is BRS government shielding Revanth Reddy? I hope tomorrow that, that you will carry that headline. Okay? Hmm. I'm going to reply to this question. వీడియో పెట్టినాను పూర్తి సహకారం మా తరఫున పూర్తి సహకారం బందుకుంది మేము కూడా రేపటి మా కార్యక్రమం ఎటువంటి డంబాచారాలు లేకుండా సింపుల్గా హాల్ మీటింగ్ ఇంటర్నల్ పార్టీ మీటింగ్ చేసుకుంటున్నాం పెద్ద ర్యాలీ ఉండే వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలుపుతూ మేము ఆ ర్యాలీ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం వీ వీ స్టాండ్ ఫార్ బై పద్మశాలి కమ్యూనిటీస్ డిమాండ్ మేమే ఇచ్చినాం కదనే ఇప్పటిదాకా నా పార్లమెంట్లో అయితే పద్మశాలికి టికెట్ మీ భారతీయ జనతా పార్టీ హైకమాండే ఇచ్చింది వేరే లోరు ఇయ్యలే కదా మీరు ఏం చేసి ఎవరు రాదు మీ కాంగ్రెస్ వాడు ఏం చేసిండు బీఆర్ఎస్ వాడు ఏం చేసిండు ఎవరు రాదు చెప్పరా అదే నీదేం పేపరు రాజ్ న్యూస్ బీఆర్ఎస్ టికెట్ ఇచ్చేసిండు కదా రాష్ట్రంలో ఒక్కటన్నా పద్మశాలికి ఇచ్చిరా నా పార్లమెంట్ల రేపు మొత్తం టికెట్లు అయిపోయాక నా లెక్క ప్రకారము మూడు బీసీలు నాలుగు ఓసీలు ఇద్దరు మహిళలు ఉంటారు బీసీలకి నలభై శాతం కంటే ఎక్కువ దాదాపు ముప్పై శాతం కంటే ఎక్కువ మహిళలు 
సోషల్ ఇంజనీరింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో బీఆర్ఎస్ ఏం చేసిండు కాంగ్రెస్ ఏం చేసిండు జయపూరి చెప్పండి రాజనీతి గారు చెప్పండి చెప్పండి మీరు అడిగినరా మీరు అడుగురి క్వశ్చన్ మార్క్ లేని అరవింద్ ఇట్ అన్నాడు కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది బీఆర్ నేను ఆపి రోరన్న ఎట్లేం లే ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఆర్మూరు బాల్కొండ ది అది ఒక్క బీ ఒక్క బీసీకి ఇచ్చారు బీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ మేము మూడు ఇస్తాము వాళ్ళు ఒక్క మహిళకి ఇయ్యలే మేము రెండు ఇచ్చినాం ఆల్రెడీ ఏమైంది మహిళా బిల్లు ఎక్కడ పోయింది మహిళా ఎక్కడ పోయింది రాజ్ న్యూస్ యూ షుడ్ ఆస్క్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వం మాది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మేము ప్రభుత్వం ఫామ్ చేసినాక వాళ్ళు అపోజిషన్ లో ఉంటారు కౌంటింగ్ అయినాక కాంగ్రెస్ ఎటు ఒకటి పోతాడో బీఆర్ఎస్ ఎటు ఒకటి పోతాడో మాకేం తెలుస్తుంది చెప్పు మా దగ్గర అయస్కాంతం అయితే ఉంది ప్రభుత్వం మాదే ముమ్మాటికి చెప్తున్న ప్రభుత్వం మాదే మోడీ గారు నెంబర్ ఇవ్వండి ఆయనకి అది వాళ్ళు చూసుకోవాలి అది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాలి నేను మళ్ళా చెప్తున్నా ఐస్కాంతం మా దగ్గర కూడా ఉంది మాకు స్పష్టమైన మెజారిటీ వస్తుంది ఉత్తర తెలంగాణలో మేము స్వీప్ చేయబోతా ఉన్నాము ఈ మీరు కూడా ఎన్ని ఛానళ్ళు ఇప్పుడు నేషనల్ మీడియా ఉన్నది లోకల్ మీడియా ఉన్నది రాష్ట్ర మీడియా ఉన్నది మీరు కూడా ఈలటి వరకు ఏదేదో సర్వేలు చూపిస్తా ఉన్నారు ఏదేదో చూపిస్తా ఉన్నారు మీరు కూడా ఎవరికి స్పష్టమైన మా బహుమతి చూపిస్తలేరు మీరు కూడా చూపిస్తున్నారా ఏదైనా ఛానల్ చూపించిందా ఏడు వరకు చూపించలేరు సో మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్డ్ అయి ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అట్లా ఎందుకు అంటది అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి అట్లా పోట్రేజ్ చేస్తారు అది అట్లా పోట్రేజ్ చేస్తారు అంతే ఏదో ఈ జిల్లాలో ఏదో కనబడుతుందా మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు ఆదిలాబాదు నిజామాబాద్ కరీంనగర్ ఇటు కిందికి మీదకు పోతే జీహెచ్ఎంసీ పోతే ఏది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడు ఉందా ఆడోటి ఆడోటి ఏమైనా రావచ్చేమో నువ్వేమంటావు రాసివంటావా చెప్పు అరే సలహా సలహా ఆడుతూ తప్పేముందా చెప్పు రాసివంటావా అరే ఉన్నా అడుగుతున్నారు చాలా కొందరు అడుగుతున్నారు మా నాయకులలో కూడా డిమాండ్ ఉన్నది తమరు కూడా చెప్పు నేను మీరు కూడా యూ ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ రాసిమంటావా అసెంబ్లీ ముందర రాయమంటావా పార్లమెంట్ ముందర రాయమంటావు ఒకవేళ టికెట్ ఇస్తే నాకు తెలియదు ఎప్పుడు రాయమంటావు టైమింగ్ చెప్పు కానీ దాని విషయం అసెంబ్లీ ముందరనే రాయాలా రాస్తే 
అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానిలో షేర్ ఉంది కాబట్టి మీ సలహా ఇవ్వండి ప్రైవేట్ ఇవ్వండి అదే మరి చెప్పు అది కూడా చెప్పు రాయమంటావా రాయద్దంటావా రైతులకు మంచి చేసేది కేవలం బీజేపీ రైతులకి మంచి చేయగలిగింది కేవలం బీజేపీ నేను కూడా నిన్న కూడా గుర్తు చేసిన బాల్కొండలో నూతన వ్యవసాయ చట్టాలని టోటల్ దుర్గ దుర్మార్గ పూరితమైన ఒక అది ఏందాడ యాజిటేషన్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవి వీటిని హోళ్ళ పెట్టించింది అది గనక వస్తే రైతులకు ఎంత బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందంటే అసలు నిన్న నేను బాల్కొండలో తిరుగుతా ఉంటే ర్యాలీలా మక్కలు రోడ్డు మీద ఆరేసుకురా సింగిల్ రోడ్డు అందులో సైడ్లో మక్కలు ఆరేసుకురు రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో ఇంతింత బడ్జెట్ లక్షల కోట్ల బడ్జెట్లు పెట్టుకుని లక్షల కోట్ల అప్పులు పెట్టుకుని మార్కెట్ యార్డ్ సౌలతులు ఉన్నాయా ఎంఎస్పీలు కేంద్రం పెట్టినా ఎంఎస్పీ కేంద్రం పెట్టినా కొనుగోలు చేసుకోరా సమయానికి అటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలు వస్తే కోతలు జరుగుతా ఉంటే తీసుకెళ్లిపోతా ఉంటారు కొనుగోలుదారులు అది ఇండస్ట్రీ ఉండొచ్చు అది ప్రైవేట్ మార్కెట్ యార్డ్ ఉండొచ్చు అది ట్రేడర్ ఉండొచ్చు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ముందే ఉంటుంది కోతలైన మరుక్షణం పొలాల్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని పోతారు బ్రహ్మాండమైన అగ్రికల్చర్ పాలసీ వస్తుంది ఇది ఈ పాలసీ యూపీఏ సర్కార్లా అప్పటి ఆయన దగ్గర ఉండే అనుకుంటా అప్పుడు శరద్ పవార్ దగ్గర అగ్రికల్చర్ ఉన్నట్టుండే ఆయన రికమెండ్ చేసిన పాలసీ ఇది కాంగ్రెస్ యూపీఏ ప్రభుత్వం రికమెండ్ చేసిన పాలసీ ఇలా రాజకీయాల కోసం ఇట ఉల్టా చేస్తా ఉన్నారు మన ప్రాంతం అగ్రికల్చర్ గా వెరీ రిచ్ ప్రాంతం కాబట్టి రైతులు మేజర్ ఇక్కడ సో అటువంటి మేజర్ పాలసీ చేంజెస్ రావాలి ఇవన్నీ తేగలిగింది భారతీయ జనతా పార్టీయే ఈ కాంగ్రెస్ వాడు వచ్చినా ఈ బీఆర్ఎస్ వాడు వచ్చినా పొద్దున్న లేస్తే అదేంది పది శాతం తరుగు అనుకుంటా అన్ల స్కాములు రైతాంగం మీద దృష్టి పెట్టకుండా టోటల్ గా దళార్ల వ్యవస్థ పెంచి ఇవన్నీ చేసిందే ఈ పార్టీలు